మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు ఈరోజు వీడియోలో ఎస్ఓకేఎల్ గురించి తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు ఎస్ఓకేఎల్ ఎస్ఓకేఎల్ అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ జనరల్లీ మనం ఎస్క్యూఎల్ విన్నాం కదా సో దాన్ని బేస్ చేసుకునే సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు సేల్స్ ఫోర్స్కి సంబంధించిన సేల్స్ ఫోర్స్ కోసం మాత్రమే ఎస్ఓకేఎల్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు అందుకనే మనం సేల్స్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అని అంటున్నాం ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అని అంటే ఐదర్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఏదైనా ఒకటి క్వెరీ అంటే మనకు రికార్డ్స్ అనమాట డాటా రిలేటెడ్ డాటా థింక్ చేయి సో ఆ విధంగా సేల్స్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం డయాగ్రామ్ ద్వారా సో ఇక్కడ మనకి డాటా బేస్లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చాలా రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా డాటా బేస్లో మనకి పర్టికులర్గా కొన్ని రికార్డ్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే కావాలి అని అన్నప్పుడు అపెక్స్ కోడ్ ద్వారా మనం ఆ డాటాని తీసుకొని ఆ డాటాని ఇక్కడ ఉన్న డాటాని మొత్తం కాదు మనకి ఏది కావాలో ఆ డాటాని తీసుకొని ఇక్కడ యూఏ పోర్ట్లో మనం డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఇక్కడికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని డాటాని డాటా బేస్లో ఉన్న డాటాని తీసుకొని మనం అపెక్స్ కోడ్ ద్వారా మనం ఇక్కడ దాకా తీసుకొస్తున్నాం అది చేయాలంటే మనకు ఎస్ఓక్యూఎల్ అవసరం అన్నమాట జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం మనం గూగుల్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది డాటా బేస్ సపోజ్ ఇది గూగుల్ అనుకుందాం ఈ గూగుల్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా మనకు అవసరమైన ఈ అవసరం లేనివి ఎంతైనా స్టోర్ అంటే ఎంతో చాలా లాట్ ఆఫ్ డాటా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ లాట్ ఆఫ్ డాటాలో మనకేం కావాలి సపోజ్ మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి కావాలి సో మనం గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్లో సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి టైప్ చేస్తాం టైప్ చేసి మనం డాటా బేస్కి పంపించినప్పుడు రిక్వెస్ట్ని మనకు డాటా బేస్ నుంచి ఏమొస్తుంది సేల్స్ ఫోర్స్ సంబంధించినవి మాత్రమే ఫస్ట్ మనకు హైలైట్ అవుతా ఉంటాయి ఫిల్టర్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ ఉన్న డాటా అంతా చాలా ఉంటుంది డాటా కానీ మనం సేల్స్ ఫోర్స్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం కదా సో మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ సంబంధించిన డాటా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అదే మెకానిజం సో ఆ మెకానిజాన్ని మనం మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఎస్ఓక్యూఎల్ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఎస్ఓక్యూఎల్ అనగానే మనకి మూడు మేజర్ కీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి వచ్చేసి సెలెక్ట్ సెకండ్ వన్ ఫ్రమ్ థర్డ్ వన్ వేర్ సెలెక్ట్ మనకి ఏదైతే ఫీల్డ్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ ఫీల్డ్స్కి సంబంధించిన అడ్రస్ అనమాట మీన్స్ ఏపీఐ నేమ్స్ మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి అయితే చూడాలనుకుంటున్నామో డేటాని తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం డేటాని తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు మనం ఫ్రమ్ అని యూజ్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి వేర్ వేర్ అన్నప్పుడు ఫిల్టర్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే ఉన్న డేటాలో కూడా ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న డేటాలో కూడా మనం ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేయడానికి వేర్ని యూజ్ చేస్తాం ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ఓకేల్ అనగానే సో జనరిక్ సింటాక్స్ చూస్తే మనకు అర్థమయ్యింది జనరిక్ సింటాక్స్ ఇప్పుడు ఇందాక సెలెక్ట్ అనుకున్నాం కదా సెలెక్ట్ ఫీల్డ్ ఏపీఐ నేమ్ ఫీల్డ్ యొక్క అడ్రస్ అనమాట ఏపీఐ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా ఫీల్డ్స్కి సంబంధించిన అలా మనకి ఎన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలి అనుకుంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ని మనం ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫీల్డ్స్ రాసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కామా అనేది ఇంకొక ఫీల్డ్ని మనం కావాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం యూజ్ చేయాలి అదర్వైజ్ జస్ట్ ఆ ఫీల్డ్ ఏపీఎన్ ఎం రాసి స్పేస్ ఇచ్చి ఫ్రమ్ అని రాసి మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ ఏపీఎన్ ఎం రాస్తే సరిపోతుంది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలి మనకి సపోజ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాం అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏపీఎన్ ఏమిటి అకౌంటే 
so from account object nunchi select cheskuntunnam id name rating industry some fields untai manaku andulo chaala fields untai aa fields lo manake em kavalo manam em data ni kavalanukuntunnamo aa data ni teesukuntunnam okay na so ikkada field api name field api name idi object api name ikkada object name field api name is equals to name id is equal to id so meetha field api names manam choose kone ikkada type chesi ikkada comma anedi unchukodu last ki comma and still error vastu ippudu manam oka ide query ni account and object ki raas chuddam ela vastundi mana query anedi ela jarugutundi anedi developer console open chesi మనకి బాటమ్ లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లాగ్స్ టెస్ట్స్ చెక్ పాయింట్స్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఉంది కదా ఈ క్వెరీ ఎడిటర్ ఉంది కదా ఈ క్వెరీ ఎడిటర్ ని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ చూస్తే మీరు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఈ 3 కీవర్డ్స్ అనేది మెయిన్ అన్నమాట చెప్పుకున్నాం కదా 3 కీవర్డ్స్ సో ఇక్కడ జస్ట్ మనం టైప్ చేస్తున్నాం స్మాల్ లెటర్స్ కూడా రాయొచ్చు బట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు స్మాల్ లెటర్ రాసినా మనకు కోడ్ అనేది వర్క్ అవుద్ది బట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ మాత్రమే కీవర్డ్స్ని రాయండి కంపల్సరీ సెలెక్ట్ ఐడి కామా సపోజ్ నేమ్ నేను కామా యూజ్ చేయాలి సపోజ్ కామా యూజ్ చేస్తున్నా తర్వాత డైరెక్ట్లీ నేను ఫ్రమ్ అంటున్నా ఫ్రమ్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సింపుల్ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ అంట అన్నోన్ ఎర్ర పాసింగ్ క్వెరీ ఎందుకు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాను కామ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏదన్నా ఫీల్డ్స్ ఉందేమో అనుకుంటుంది కంప్యూటర్ కానీ కాదు ఏం ఫీల్ లేదు ఎగ్జిక్యూట్ వచ్చింది సో నేనేమన్నా సెలెక్ట్ ఐడి ఐడి అండ్ నేమ్ రావాలి ఎక్కడి నుంచి అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇవన్నీ అకౌంట్కి సంబంధించిన రికార్డ్స్ ఎన్ని రికార్డ్స్ థర్టీ నైన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇది ఐడి ఇది నేమ్ ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఫ్రమ్ అనే అకౌంట్ అన్నాం కాబట్టి అకౌంట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రికార్డ్స్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయినాయి సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు వేర్ అనే కండిషన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాను వేర్ సపోజ్ నాకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి చూద్దాం ఇన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా థర్టీ నైన్ రికార్డ్స్లో రితేష్ అనే వర్డ్ అంటే రితేష్ అనే నేమ్ని నేను ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రితేష్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రితేష్ సో ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది ఉన్న డాటాలో అంటే అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నా కూడా రితేష్ అనే నేమ్తో ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే అయింది సో ఇక్కడ వేర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అయింది మనం ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలనేది అకౌంట్ ఆబ్జెక్టు ఏమేమి తీసుకోవాలనేది ఐడియా అండ్ నేమ్ అనమాట క్లియర్ ఓకే ఇదంతా బాగానే ఉంది ఇక్కడ మనకి డెవలపర్ కన్సల్లో వచ్చింది కానీ ఈ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే వచ్చాయో సపోజ్ ఇది తీసేస్తాను ఎగ్జిక్యూట్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఫోన్ ఫోన్ అనే ఫీల్డ్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఫోన్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఏదైతే ఫీల్డ్ అవసరం ఉంటుందో ఆ ఫీల్డ్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోయింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ డెవలపర్ కన్సల్లో వచ్చింది ఓకే బట్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇవన్ ఈ అన్ని డీటెయిల్స్ని మనం ఫెచింగ్ చేసుకోవాలి ఎందులోకి అపెక్స్ క్లాస్లోకి సో అప్పుడు ఏ విధంగా రాయాలి అపెక్స్ క్లాస్లోకి మనము ఇదే డీటెయిల్స్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిన డీటెయిల్స్ని మనం ఎలా చేయాలి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్క రికార్డ్కి సంబంధించినవి అనమాట ఎవ్రీథింగ్ రికార్డ్ ఐడి ఫుల్ 
సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది నేమ్ ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అంటే ఫోన్ నెంబర్ ఇంకేమన్నా మనం ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటే ఫీల్డ్స్ సో ఇట్లా మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఎస్ఓక్యూఎల్ రిలేటెడ్ టు లిస్ట్ అనమాట లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక అపెక్స్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి మనం అకౌంట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని అన్ని రిట్రీవ్ చేసుకుందాం సో ఒక అపెక్స్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం అపెక్స్ క్లాస్ ఎస్ఓ ఎస్ఓ క్యూఎల్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ సో నేను ఇక్కడ ఎస్ఓ క్యూఎల్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ అని క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చాను ఇది ఒక క్లాస్ ఇదంతా క్లాస్ ఈ క్లాస్లో నేను కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తాను పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ఇప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్టర్ ఇప్పుడు నేను మెథడ్ రాదు పబ్లిక్ పబ్లిక్ వైడ్ మై మెథడ్ మై మెథడ్ మై మెథడ్ సేమ్ సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి కోడ్ ఇంకా కానీ ఇదేంటి ఒక క్లాస్ ఈ క్లాస్లో నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను ఒక మెథడ్ రాశాను సో ఈ మెథడ్లో మనం ఇప్పుడు అకౌంట్కి సంబంధించిన రికార్డ్స్ అన్ని రావాలి అన్నప్పుడు లిస్ట్కి సంబంధించిన మనం క్వరీ రాయాలి సో ఇప్పుడు లిస్ట్ సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏపీఐ నేమ్ అంటే ఏంటి అకౌంట్ వేరియబుల్ నేమ్ రాయాలి కదా ఏసీసీ లిస్ట్ ఏదైనా వేరియబుల్ నేమ్ సో క్వరీ రాసేటప్పుడు మనం స్పేర్ బ్రాకెట్ని యూజ్ చేయాలి సో ఈ క్వెరీ అనేది ఇందాక రాసిన క్వెరీ సపోజ్ ఈ క్వెరీ ఉంది కదా ఈ క్వెరీని మనం ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకున్నా పర్లేదు పేస్ట్ మనకి ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఫోన్ నేమ్ ఐడి అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే ఫెచ్చింగ్ తీసుకోవాలి ఈ అపెక్స్ క్లాస్లోకి రికార్డ్స్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో సేమ్ సేమ్ చేసాం వచ్చింది ఈ అపెక్స్ క్లాస్లోకి మనం రిట్రీవ్ చేసుకున్న డీటెయిల్స్ వచ్చినాయా లేదా అంటే డిబాక్స్ లాగ్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి సిస్టమ్ డాట్ డిబాక్స్ ఏసీసీ లిస్ట్ కన్కాటినేషన్ సింబల్ అనమాట ఇది ఏసీసి లిస్ట్ డైరెక్ట్లీ మనం ఇది రాయకుండా కూడా చేయొచ్చు కానీ మనకు ఇప్పుడు ఒకటే ఉంది కాబట్టి మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉంటుంది సో మల్టిపుల్ డిబాక్స్ లాగ్స్ ఉంటే అది దేనికి రిలేటెడో అర్థం కాదు అందుకనే ఇది రాసాం అనమాట డైరెక్ట్లీ మనం రాయచ్చు అది లేకుండా కూడా కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం సో ఇక్కడ సేవ్ సేవ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ని క్లాస్ నేమ్ కాపీ చేసుకొని అనానమస్ విండోని ఓపెన్ చేయాలి అనానమస్ విండో ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ త్రీ అండ్ త్రీ ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఏసీ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జిక్యూట్ డిబాక్స్ లాగ్స్ చూసుకున్నాం డిబాక్స్ లాగ్స్ సేవ్ డిబాక్స్ లాగ్స్ రాలేదా కోడ్ చేద్దాం మనం మెథడ్ని కాల్ చేయలేదు డైరెక్ట్లీ మనం మెథడ్ని కాల్ చేయలేదు ఓన్లీ అనానమస్ విండోలో మనం క్లాస్ని మాత్రం కాల్ చేసా ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ క్లాస్ను కాల్ చేసినా కూడా మనకు రావాలంటే ఈ మెథడ్ని కన్స్ట్రక్టర్ లెవెల్లో కాల్ చేద్దాం కన్స్ట్రక్టర్ లెవెల్లో కాల్ చేసాం సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసి సేవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూటర్ ఇప్పుడు డిబాక్స్ లాగ్స్ చూద్దాం 
सो इक मन को डीटेल रिट्रीव सो इक ईडी नेम फोन इवन मन फील मन थ्री फील्डक क्री फील संबंधी डीटेल अकोट की संबंधी फैचिंग से फैचिंग से डीटेल इपू आ डीटेल एसीसी लिस्ट स्टोर सो अकोट प्रती रिकॉर्ड इन एसीसी लिस्ट उ सो अपेक्स क्लास वे मन की इक अकोट प्रती रिकॉर्ड अने मन की इकड़के एसएससी लिस्ट को वे सो इन एसएससी लिस्ट को वो प्रत्ये रिकॉर्ड मन अडेट चेयर अपडेट चेयर फस्ट मन रिक्वरमेंट चुदा अब मन को ईजी अर्थम सो ओके अकोट ओपन चसा इक रिक्वर्मेंटे रेटिंग इज एक्वल टू गिव एनी सपोज हाट अस्ट टाइप इज इक्वल टू प्रास्पेक्ट ओके ओके नैक्स्ट ऐक्टिवक अकोट ऐक्ट सो ई मूड कंडीशन मूड कंडीशन क्रैटीरिया ओके अब मन की इक एंप्लायी अने फील नंबर रावाल नंबर टू थौज रावाल मे नंबर आफ् एंप्लायी टू थौज उ सो इधी डिस्प्ले अंत इध स्टोर अव्वाल वेट स्टोर अव्वाली प्रती रिकॉर्ड की स्टोर अव्वाली अर्थम प्रती रिकॉर्ड अंत सपोज हड्रेड रिकॉर्ड उ अकोट हड्रेड रिकॉर्ड रेट इजल टू हाट टाइप इज प्रास्पेक्ट उ इकड़ नो उमात अपडेट अव मूड कंडीशन साफमे एंप्लायी एंप्लायीवल टू टू थौज अपडेट अव अदी रिक्वर्मेंट अदी रिक्वर्मेंट मूड कंडीशन उमे मन को ये का मूड वेरे उन्ना आ रिकार मुझे सपोज मूड इधी वेरे समथिंग उन्ना मूड वेरे उन्ना इकडे रिकॉर्ड ने फील्ड मुझे सो मन को मूड कंडीशन साफमे मन अन्नी रिकॉर्ड एंप्लायी अने नंबर अने फिस्वाल सो इक्वरमेंट मन इकड़ फर्लूप सेल्स फोर्स फर्लूप यूजेसको एला चेयर अने नैक्स्ट वीडियो चूदा मेर कानल सब्सक्रैब् चुस्केंटे प्लीज़ डू सब्सक्रैब थैंक यू फर् वाचिंग अंड वीडियो नचते लाइक चेयर मर्चिप सी यू नैक्स्ट वीडियो thank you for watching sbc